。おはようございます。春の月、使いってみましょう。次のおかゆ祭りまで、えー、じっくりとのんびりやっていきましょう。というところなんですが、まずお料理で見ておきたいものがある。えー、っと、おかゆって今、レシピあったかなって。もう適当に、大量に購入してるから。どれ持っててどれ持ってないんだとか忘れちゃったんですがあーいろいろありますねミルク貝はある玉ねぎいるんか玉ねぎは持ってなかったような気が草がゆ草がゆは山菜ギリギリ切るかなおかゆはお米と醤油お米と醤油お米と醤油だったら作れそう材料屋さんで食材屋さんで売ってるでしょうからねうん。じゃあ、とりあえずこれ買って、あれだね。この、プレゼント用のおかゆ、あらかじめ用意しておいてみましょうかね。んてか、この辺のキュウリもうマックスになっちゃったのか。なんという。いやー、でも一日ずれてるこっち揃えたいので、一旦、一日だけ開けますね。一日ぐらいは平気だと思いたいよ。ティリリリリリリリンお紅葉で大きくなってるこれはもう刈り取り時っぽいですね刈り取りの時間じゃ範囲を12にしてあるのでおお同時伐採ができちゃうこれはいいぞこれってあーこの範囲のやつも丸ごとあれなんだな枝にできてしまうんだないや、便利は便利だけど。枝で残しておきたいというのにはちょっと不便かもしれねえな。一、2、3、4、5。5回でこれか。一、二、三、四、五。これで、横にポロッと落ちてきた柔らかい枝を先に回収しておいて、そこから切り株にダメージを与えれば枝量産できるなうんなるほど逆に全部この木材でもらいたいっていう時はこの落とした枝を拾わずに振り回せば周りにあるやつも多少は木材変換してくれるっていう感じですねおおいいぞ時間はかかっちゃうけど木材の調達枝の調達だいぶ楽にあったんじゃないのかな次、紅葉樹でもやろうかな。紅葉樹というか、針葉樹でもやろうかな。これ、そろそろ桜、あれじゃないかな。副産物、マックスまで行ってないかな、数。まだかな。確認するよ。お、桜、16だ。おー、ちょっと待って、ひまわりの毛並み S になってる。美しい。なんて美しい毛並みなんだ。これ、毛並みを評価する、高レベルな、ねえ、動物祭りあったら、かなりいい成績出すんじゃないの今日の薬開発助手。体力全回復以外になんかいい効果あったりするんかなじゃあ、大々色で。大々色のアンプルって今まで飲んだことない気がする。なんか上がってる。これどんな効果教えてくれるんかな体育 50% 回復とごンパワーの効果。なんという名前のごンパワーなのか教えてくれやおう。ごはんパワーが発動したねっていうことだけ教えてくれましたね。現場からは以上です。雑貨屋さんでなんか買い物するもんあるかな土か、今のうちに買っとくのもありかなファームサークルの材料になってたりするしね。なんか今回すげえ取れたぞ。プラチナ。プラチナ。プラチナ。プラチナ4個。とんでもねえ成果だ。今までにないレベルですよ。ギネスに登録できるかもしれねえ。そう、ふと思ったんだけど。これお金のマークついてるとき若干安くなってない他のアイテム。そういう効果だったりするついに気づいてしまったか。なんかそんな気がするな。ミルクあれでもミルクはもともとこんなもんだったような気もするさっきあれストローマーケットに行った時ちょっと安かった気がしたんだけどな
気のせいだったかな。えー、っと、あ、いたいた。ちょっと、つゆ草の里で、他に物しましょう。食材屋さん。一徹線、一徹さんからお買い物を買い、お買い物しましょう。お米。お米でいいんだよな、多分。お米。50個こうもらおうか。50人前ぐらいですかね。じゃあ、醤油も。50個もらおうか。醤油は、どうなんだろうな。ポットメーカーというか、ツボメーカーあたりから、漬物扱いで作るんかな。タケノコだ。このちっちゃい範囲にタケノコ生えてんだな。可愛らしいサイズのタケノコですね。今のうちに回収しておけば、でかくなりすぎなくて、周りもハッピーって感じだったりするんかな。何気に春のトゥークサの里って去年来てないのかいいもんいっぱいあるね。いろいろいただきます。尽くしとかあるやん。貴重な食材いっぱいいっぱい。18時。おお、ちょうどあたりが暗くなるグラデーションもタイミングよく見られるんだな。明らかになんか赤っぽい色から紫色っぽくなりましたね。そんな窓の変化にも楽しみつつ、おやすみ。おはようございます。春の月に6日やっていきましょう。ヘクターさんの誕生日。何かいいものがあれば、プレゼントしてやりたいところですが。後回しにして、後回しにして、毎回忘れるんだよな、こういうの。メーカー品。ワインメーカーをとりあえず作らないと話にならんな、これは。おっちゃったー。お、そしてサクランボがこれは春にちゃんと実をつけてくれそうだぞ。楽しみですね。春茶葉は。おおあとは香りだけだ。なんて素晴らしい茶葉なんだ。とてもいいですね。畑の西は、株が出来上がってるんだけど、あれ最大サイズ植えた気がしたんだけど、ダメだったかいや違うわ、それ大根の話だ。冬のこと、となんか、ごっちゃになってるわ。オッケーオッケー。とりあえず出来上がりましたね。で、きゅうりも、まあ、ここまで出来上がったりかな。一旦、収穫全部まとめて、これでいきましょう。えー、で、水やりはね、先にやっておいた方がお得説があるので、これで種作って、後から巻いておきましょう。ヘクターさーん。あのバファローゾーまたあんな色をしてたんだな驚いたバファローゾーにも大しも言及してくれるんやねヘクターさんの好みなんかわかんないかなフランクのところの畑はなかなかのもの誕生日プレゼント嫌われるものはありたくないんだけどミルク自分であれ牛育てているけど実はミルク苦手なんですってあるかなないと思いたいということで誕生日プレゼントだよ普通でしたーまあ、好きでも嫌いでもないっていうのが、よくある話か。他かいいもの。動物屋さんのアイテム購入。カラメニラトリの餌もちょっと多めに追加しておいて。これ毛並みが良くなる貝はそろそろ変えてもいいかな。甘めを大量購入。あ、いやな。甘めの海馬に切り替えていく。これから、我々は甘めの海馬をみんなに食べてもらうことになる。でも、これで副産物、もうマックスまで行ったら、また、今度は最高の海馬に切り替えていくみたいなのもできますね。ボンマルシェの値段を確認するけど。あー、やっぱりこれ、お金のマーク、めちゃくちゃ値段下がってたな。10% ぐらい下がってるうーん、もう少し有効活用するべきだな、あれは。これ、値切りした状態で、あれ、ブランドの高いプリンに出荷したら、無限錬金術できそうだな。あとそうだ、忘れないうちにここで、買っておかなくちゃいけないもの、針葉樹の苗。
20本ぐらい買っとくかちょっと買いすぎではないかと思いますけどね今日は平凡な一日だったなぁというところでおやすみはいそれでは春の月の7日やっていきましょう本日はおかゆ祭りえー、つゆくさんの里の人たちにあげるんですよねなのでまずはおかゆを作るところから結局おかゆって米料理でいいんだよなおかゆお米と醤油買ってきたやつですがやりましょうタケノコはあるんだよないやーでもタケノコな拾いたての新鮮タケノコなんかちょっと曲がってるけどうんちょっと使うのもったいないので今回はトッピングなしの酢おかゆでいくよ買ってきたもんだ全部おかゆにしてしまえパパーンよしではこれで佐藤のみんなにおかゆをプレゼントしてまいりましょう手紙が来ている何でしょうん大黒屋の新商品これなんだろうな食材屋さんにお金を落とすっていうのも新しい食材増える条件だったりするんかなその辺あんまり意識していませんでしたがこれで唐辛子増えていたらどうしようなやったでっていう気持ちともっと早く来てほしかったなっていう気持ちがないまぜになりそうマフラーから気をもらったところで両方も出来上がっている回収じゃ蜂蜜1個素人ですね蜂蜜1個まあ、1個しか取れないのは素人ゆえにってことロイヤルゼリー出てるし蜂蜜が1個えロイヤルゼリーってレッドローズからも出るのなんという花を入れ替ええこれ何回も取れるのもしかしてまだ花1個ずつしか入れてないんだけど無限に入れるわけじゃないよな23回は取れるんかなボーンなんか花この蜂蜜を回収するたんびに使い切って新しいの入れないといけないかなと思ってたからレッドローズ持ち歩いてましたがうん1回でなくなるわけじゃないんだなじゃあもう少し頑張ってもらおうかもうレッドローズから取れるだけ蜜を集めておくれでは牧場の仕事が終わったところで、つゆくさんの里へレッツゴーだ。もう全員ちゃんと里にいるかな。梅吉さん。第一おかゆプレゼント大賞は、今回梅吉さんに会いになりました。おかゆを持ち上げ登録しておこう。さあ、お店で買ってきた、食材で作ったおかゆです。これはあれじゃなおかゆ祭りのおかゆじゃな健康を祈ってもらえるとは嬉しいのまあ春の七草的なあれですねおおかゆお返しおかゆとかくれるのありがとう、まあ、完全にお花祭りですねこれはまあおかゆを作って食べるまではわかるんだけどなお互いにおかゆを送り合うっていうのはちょっと面白いな毎年のことですがおかゆもらえるのはやっぱり嬉しいですね熱々なのかなそれともちょっと冷えてるから。というか、あの、熱々で渡すのは鍋ごと危ないから、この、ご自宅の電子レンジか何かで温めてください的な感じなのかな。僕からもおかゆです。牧場の作物や動物も元気に過ごせますように。そういう祈りを込めたお祭りなんだね。でもみんな普通のおかゆをくれる感じ見た目は同じだけど実はミルクガイが混ざってたりするんかな。お茶屋さん。お茶屋さんに、おかゆをあげるのはちょっと、あれですね。なんというか。本場の人に渡すのはちょっと気が引ける感じもありますが。せっかく臨機を願ってくれたんや。今年一番は、一年は必ず健康で過ごすわ。なんか毎年健康そうだけどな。おお、そして鼻の色も青くなってる。反対のおかゆ、元気な笑顔で一年過ごそうな。おお、ミルクガイだ。お皿違うんだな。健康を祈ってもらいました。ねえ、銀次郎さん。おかゆ俺にもくれるんかこれを食べたら今年一年ずっと健康でおろそうやわ。ぜひとも健康でいてくださいね。あんたの分も作ってたんや。おかゆしよう。確かにな。銀次郎さんよりうまいおかゆを作れる人はいないだろうな。いたらお店開いてるだろうからな。やいちと、ひなたを発見しました。おかゆ病気にはなりませんね。お、母ちゃん作った美味しいアリル。もらったらお返しでありなさいっていう感じなんだな。えー、でもやいちサイズのちっちゃいのかと思ったら、妹くんが受け取った瞬間でかくなりましたね。ひなたくん。育った村の風習、町の風習でもないのにわざわざ用意してくれたのかそうだよ。お前の優しさは心に染みるよ。これからも、今へおかゆを送ろう。ちょっと釣りの最中だからポケットから取ってくれ、みたいな。おお、ちょっと違うおかゆっぽいね。お
おかゆはバリエーションあんまりないかなと思ったけどみんなそれぞれ違うおかゆくれるんだなでは一徹さんにもおかゆをあげよう一徹さん印のおかゆがもらえるのかしずさんが作ったものになるのかわかりませんがこれからのおかゆだ一徹さん印でしたありがとうまあ容疑は逃げただけをこの日のために頑張って作ったみたいな感じかないつまでも若くいられるよう頑張りますわみんな若いからな牧場物語のご婦人たちは私からのおかゆ健康第一に頑張りますとも一徹さんがなるほどこのおかゆ作るのねって言ったらじゃあ私はちょっと趣向を凝らして別のおかゆでいきましょうかみたいなしずさんはそういう感じなのかもしれませんね頑張って長生きしておくれこんな立って元気に歩いてんだからなまだまだ健康だとは思いますけどね無病息災でいられますようにありがとう牧場の主はやたら元気だからなもっと元気になるねおかゆか何事も体が資本もちろんですもモイヤさんもな健康に気をつけないとダメな年にそろそろなってくるんじゃないかな健康管理はおろそかにすべきではないまあ森屋さんほどの人であればなその辺完璧そうではあるけどえーでは梅吉さんにはさっきありたんで稲荷様にありましょうこれはもしや岡山さんにはマスカもらえるとはありがとうなのじゃ梅吉さんの目の前でこの空中に消えていくおかゆを見せるわけにはいかないような気もしますがおかゆを用意しておるのじゃおー稲荷様印のおかゆもあるんだねやったぜということで、おかゆをいっぱいもらいました。ミルクがゆ、ミルクがゆに、おかゆ、おかゆ、おかゆ、おかゆ。この品質にちょっと違いがあるあたりがなんか妙にリアルですね。てか、おかゆ高いな、こうやって見ると。え出荷額540万すんだ、これ。お店で買ってきたけど、素材、まあ、さすがに素材代を超えはしないんだろうけど、こんなに高いとは思わなかったよ。おかゆ、たくさんもらったし、1個ぐらい食べるか、これ。パクパク。おう、ムキムキマークついてる。ご飯パワーあるんだ、おかゆ。へえ。じゃあ、とりあえずこれ使って、ね、狙ったご飯パワーであれば、これでいろいろっていうのもできるわけだな。えーと、とりあえず、かすみさんがまだいないのか。じゃあ、夕方ぐらいに帰ってくる頃合いを見計らって、かすみさんにあとは、おかゆあげておいかな、今日は。じゃあ、他の仕事をやっておきましょう。旧草の村のね、旧草の里の人たち以外には多分おかやりでも何それって言われるんでしょうね。せっかくなんで、フォートクにおかやりでみようか。おかゆかー俺おかゆさんあんま好きじゃないんだよなみたいな。言われるかな。これおかゆか。まあ特に必要なものではないが何かに使わせてもらおう。何かとは。うん、名前を呼んではくれるんだけどな。おかゆって。だけど普通なんだな。でもやっぱり、あれだな、お祭りの反応ではないから。なんかあげて、私おかゆ嫌いなのよねって言われるパターンたまにあるんで。それになるぐらいだったらありないでおこうかな。まあお話だけしておきましょうか。そう大黒屋の伊手さんの食材屋さんの新しい商品何なのか見とかないとね。あ、その前にちょっと待って。そういえばこの子もまだありてなかったな。すまもー。挨拶は大事だと見て旦那様が言っていました。挨拶は大事。ご時期も書いてあるし、旦那様も言っているよ。うちにお買いをくれるんですか健康第一。やばいお力で,ですね。うちからのお買いです。自己管理は基本だと旦那様も言っていました。言ってましたね、そういえば。いや、しっかり身についてますね。そんなありがたいお言葉をいただいた後は、問屋さんでお買い物だ。いってさん、新しい商品とは一体何なんだいきゅうり。きゅうりかーんきゅうりだけかー。なぜきゅうりだけなんだいこれがキュウリを出荷したからか。なるほどね。醤油が196で。えー、で、お米がん ?126。あれでもこれ、えおかゆにしたら儲け出ないま、まさかこれ。おかゆ無限作成天国発生するしかもこれ値切りできるよな、ここから。あれまさか。おかゆ商売、成り立つこれ。新米牧場主だったら成り立つ。その新米ならではのお米ビジネスってことこれちょっとご飯パワーで、大儲け一回ぐらいやってみようか。これで、なんか元で20万からとんでもない金額に上がるとかだったら、面白いかもしれません。かずみさん、お、あっけん。お話ししましょう。今日はおかい祭りですよ。おかいは新年に芽吹いた草を使うので、悪い気を払うと言われています。
ということで、あんたもう一つ。えー、先に来られるパターンあるんだ。ありがとう。なるほど、そ、こ、こういうことだったのなんと、ちゃんと先に話してからあげればよかったかな。私にいただけるのですかもちろんです。新種にふさわしい色合い。無病息災を願ってありがたく頂戴することにします。かすみさんの無病息災はなんで振り花振ってないんだろうな。この優しくする言われはありませんということなのかな。年頃の男は必ず野蛮なものだと思っていましたが。どうやら私は男というものを一呼吸に考えすぎていたのかもしれません。そうだね、主語が大きすぎると叩かれるよ。男性の中にもあなたのような人がいるのですね。まあ、稀だとは思いますが。っていうとまた怒られるかな。そして、もらってきたおかゆなんですが、大変申し訳、大変申し訳にくいのですが、ちょっと、うちおかゆいっぱいありすぎるんで、普通のおかゆについては、売却させていただきます。あー、なんということ。茶がゆ。ちょっと茶がゆは一個ぐらい食べておこうか。これでご飯パワーつくんだったらな。いいですしね。とか、草がゆもあるし。ほんのりゆりが効いている。塩気が効いている。ゆりは効かない。ちょっとご飯パワー見ておこうか。まあ、ご飯パワーを確認したら売るっていう流れで。いっちゃいましょう。もぐもぐ。お前もかーい。やっぱりこの筋肉マークなんだな。おかゆって全部筋肉つくの。おかゆって筋肉パワーがつくらしい。あれ茶がゆは何もないの何ーえミルクガイと普通のおかゆは発生するのに、茶がゆは発生しないそんなバカな。なんかちょっと感覚と違うんですが。あれ草がゆも反応しないぞ。なんということだ。ということは普通のおかゆが一番強いのか。まあ醤油って、調味料だからお店で簡単に買えるものっていうイメージがどっかあったけど、自分で作ろうとすると特別な設備いるだろうし、他の料理に比べて普通のおかゆの方が作るの大変だからとかも、あったのかもしれねえ。と考えると、自然なのかもね。よーし、では帰りましょう。今日はもう寝るよ。ですが、とんでもなくいい情報。おかゆめちゃくちゃ高く売れる問題を発見してしまったんで。これ、おかゆ祭りだから高く売れるとかじゃないよな。さすがにそんな判定はないと思うんですが。まあ、おかゆ儲けがもしかしたらできるかもしれないので、ちょっと明日、おかゆビジネスやってみようと思います。おやすみ。おはようございます。春の月8日、金曜日やっていきましょう。今日は特に何もありませんが、記念すべきおかゆ、大儲けデイになるのか、それをちょっとやってみましょう。それでは、仕事を一通り終えた、牧場の主の皆様に、とっておきのビジネスセミナーを、開催いたします。今回ご紹介するのは、おかゆビジネスです。わお、雨降ってる。なんとこのゲーム、おかゆが、材料費を上回って高く売ることができるという、とんでもない仕組みになっているんですね。なので、おかゆの材料をひたすら購入し、そしておかゆを作り続けて出荷すれば、無限にお金を儲けることができてしまうんですね。まるで別物で驚いたわ。驚きはまだまだあるぞ。まあ、そんなおかゆビジネスが今回成立するのかをちょっと、試していくわけですが、より安定した成功を求めるために、今回はご飯パワーで、ねぎりの効果をつけてから、材料を購入するという流れをちょっと、やってみようかなと思います。多分、ねぎり効果がつくご飯パワー、見たことあったと思うので、ちょっと時間を待って、ちょっとレストランで、ご飯パワー発動させてから、強草の外へ向かいたいと思います。キャリーさん、そろそろ時間よ。お、ちょうど放棄しまうところ見られるんだな。ブラッドさん、いろいろ食べてきたから、ご飯パワーは、いろいろ見てると思うんですけどね。えー、っと、お金のマーク、お金のマーク。お金のマークお金のマークあれあれれおかしいぞ。こっちじゃなかったっけお金のご飯パワーがない。そんなバカな。あれないぞ。お、おかしい。まさか隠したか。金のご飯パワーを。なんということだ。俺を恐れているな。こん中から探すか。カロセロにはなかったはずだからな。なんかご飯パワーでお金アップがつきそうなやつ卵丼卵丼めっちゃつきそうじゃないまあ、最後、あれ、お金のご飯パワーつかなかったらそれはそれでもう普通にお買い物しようかな。多分それでも儲け出ると思うんだよな。ムキムキだ。まあよい。俺の本命は今日はこちらですから。問屋さんに向かいますと、こちら一徹さんが
アイテムを販売してくれています。ここで販売されているはお米126ゴールドと、えー、お醤油196ゴールドですね。えー、足し算を押しましょう。足し算の時間だ。まあ、大体200だよね。大体200と大体120。って考えると、320ぐらいのはずなんですよ。うん。で、合ってるよね。322ぐらいじゃないの ?322 ゴールドで1個あたりお買いが作ることができる。そしてお買いの基本価格は450。まあ多分これ新米じゃなくて普通の、あれベテランモードとかでやると利益出ないんでしょうけど、新米だとなぜか利益が出てしまいますんで。これでお米と醤油を同じ数。変えるだけ買いましょう。まあ、でもさすがに1回目なんでね、ちょっと遠慮して、10万ゴールド分ぐらいで済ませておいてありましょう。これで、持ち物を見ると、お米と醤油がとんでもない数あると。合計400個ぐらいのお買いが出来上がるはず。雨が降りまくっていた強草の里とは、一転して、晴れやかな牧場。このお買いビジネスの成功を祝ってくれているかのようだ。米用意で、お粥、お米醤油を作りましょう。お米と醤油を使って、作成個数99個。さあ、お粥の調理は完成しました。396個ものお粥が出来上がりまして、これらが値段を確認すれば、うん、1個あたり540なんですよね、宿泊。明らかに材料費よりも高い。まあ、冷静に考えたら、お料理の方が高いっていうのは当たり前だったような気がしますよね。この作り手のね、時間というか労働力が含まれてるわけですから。ですが、それを加味することによって、5万3000。5万3000。5万3000。ちょっと待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、なんということでしょう。元手が多ければいくらでもお金を稼ぐことができてしまうんですね。序盤の金策として、これ以上ないものが発見できたかもしれない。だから毎日、このお粥の材料を買うだけの金額分、あれ、投資していくことによって、お金が無限に増えていくという、とんでもないスパイラルが、ここに成り立ってしまうわけですね。まあこれができるように、お料理レベルを上げておくっていうのは必要なのかもしれませんが。いやでも下手したら、お粥の基本価格450ですから、料理レベル上げなくても増えるんじゃないのこれ。なんだったら、この材料を購入で、ね、お粥作りまくってれば勝手にお料理レベルも上がっていって、どんどん金額も上がっていくみたいな。そういう最強のビジネススパイラルが完成しているのかもしれねえ。まあ、これは今回っきりの禁じ手になるかもしれないな。さすがにこれやったらな、もう。あとはひたすらこれを繰り返し1000万ゴールドぐらいまで稼ぐはもう、お金稼ぎは必要ありませんみたいになっちゃうからね。まあ、救済措置的,的なあれなのか、バグなのかはわかりませんが、こういうこともできちゃうわけですね。お粥はな、今回のお粥祭りって俺が気づいたくらいだから、じゃあお粥祭り参加しますかって言って、わかったよ。でもお米も収もまだ作れてないからちょっと材料購入して作るねみたいな人がいたら、普通に気づくと思うんだよな。あれお粥作るの安くないそれにしてはお粥高くないみたいな。この新米、牧場主に、お粥で経済を学ばせることによってお金をいっぱい稼いでもらおうというそこから余裕を持ってこの牧場経営を楽しんでくださいねっていうそういうメッセージが込められている可能性もあるのかなはいということで完全なるお粥の日を堪能したところで今回はここまでとなります次回のお祭りは13日か動物祭ですね春の感謝祭はそういえばないんだなということを思いつつ動物祭うん、誰で優勝を目指していくか考えもんですね。ベテランワンちゃんいけねえかなベテランじゃねえ、レジェンドか。ちょっと厳しいかなハテナっていうのが気になるよな。全体的に高くないと厳しいみたいな感じにはなりそう。副産物レベル。あ、副産物レベル低いな。エキスパートランクも今回ちょっと怪しいかもしんない。量は結構いいんだけどな。まあ今回もベテランあたりでどっかお茶を濁して感じになるかなという感じになるかもしれません。はい、それでは今回はここまでです。ありがとうございました。